Müminler ahiret var. O yüzden de dünyadaki birçok sıkıntının üstesinden gelebiliyorlar müminler. Niye? E çünkü sevdikleri vefat ediyor. Vefat edince ne diyor? Ahiret var, berzah var, cennet var, tekrar görüşme var diyor. O hüznünü ne yapabiliyor? Bir sevince çevirebiliyor. Başına bir hastalık, bir musibet geliyor bir müminin. Ne yapıyor? İmanıyla diyor ki ya bu başıma gelen musibetler, hastalıklar benim günahlarıma kefaret olur. Benim manevi makamımı yükseltir. Cenab-ı Hak beni imtihan ediyor. Ben sabırla karşılayacağım der. Kendini rahatlatabilir. Yine ölüme baksa e, sevdiklerimden ayrılmayacağım cihetiyle bakacağı içinde o ebedi bir ayrılık gibi görmez. Ama ya Allah'a inanmayanlar ya ahirete inanmayanlar cennete ve cehenneme inanmayanların nasıl yaşadığı ve bu hayattan nasıl lezzet aldıkları hakikaten inanılmaz derecede araştırılması gereken bir konu olduğunu düşünürken Bediüzzaman Hazretleri bunu gerçekten müthiş derecede izah atmış anlatmış. Çünkü merak ediyordum yani çevremizde de böyle insanlar var arkadaşlar var nasıl hayattan lezzet alabiliyorsunuz diye ben önce bunu normal zannediyordum ama maalesef bakınca birçoğunun aslında Aklı iptal ettiğini yani düşünmeyerek bu gibi konuları bu aklın onlara vereceği baskıdan kalbin onlara vereceği bu olumsuz hissiyattan anca öyle kurduluklarını gördük. Yani ya eğlencelere kaçmak değil mi ya kafayı dağıtmak ya işte ne bileyim uyuşturucu alkol gibi şeylerle aklı iptal edip bu önündeki en büyük mesele olan ölümü düşünmemek gibi anca o şekilde bu baskıdan kurtuluyor. Yoksa aklı, aklı başında olan bir insanın buna başa çıkabilmesi mümkün değil ya. Ben hem öldükten sonra bir hayatın olmadığına inanacağım. E ben annemi görmek istiyorum. Yani eşimi, çocuklarımı görmek istiyorum. Onlarla ayrılmak istemiyorum. E bazılarının çocukları 3 yaşında, 5 yaşında vefat ediyorlar. Yani bir anne düşünün. Bunun firkatin bu ayrılığa dayanabilir mi? İçi yanıyordur, kavruluyordur yani. Ama bir inançsız nasıl bu kadar önündeki onu aklına taciz edecek durumlar varken nasıl rahat edebiliyor? Bakın ne diyor üstad. Eğer denilse bu kadar elim üzüntü verici, karanlıklı, insanın ruhuna kasavet verici, müşkilatlı, bu kadar zor. Yani Allah'ın varlığı apaçık, ahiretin varlığı apaçık olmasına rağmen bu müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? Ben Allah'a ahirete inanmıyorum yok olup gideceğiz diyorlar. El cevap çok enteresan. Ben de hayatımda böyle insanlarla çok karşılaştım. İçine düşmüş bulunuyorlar çıkamıyorlar. İşte onlara hidayet için koşuşturmamızın nedeni bu gibi hakikatleri anlatmamız nedeni o. Kardeşim tutalım elinden bak bu senin gittiğin yol doğru yol değil. Bu sana hem dünyada azap verecek inkar. Hem ahirette azap verecek, hem dünya hayatını cehenneme çevirecek, hem ahiret hayatında cehenneme gideceksin. Gel kardeşim çıkaralım. Çünkü onlar çıkamıyorlar. Hem insandaki başta okuduğumuz ders gibi nebati ve hayvani kuvveleri akıbeti görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaifi insaniye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Ve hazır Muvakkat ne demek? Geçici bir lezzetle müteselli oluyorlar. Ne yapıyor adam? Düşünün. Allah inanmıyor, ahirete inanmıyor. Ne yapıyor peki? O ayrılık acısını tatmin edecek. Eğlenelim diyor. Değil mi? Sürekli müzik dinleyelim, eğlenelim, aa koşturalım. Şöyle oturup da düşünelim yok bak. Hatta bazısı vardı anlatmışımdır belki. Ölümle ilgili bir konu açıyorsun mesela delirecek gibi oluyor. Ya de ölümden bahsetmişim ne gerek var ağzımız tadını kaçırmayalım. Konuları kapat. E niye kapatalım ki bu bir gerçek öleceğiz yani. Düşünmeyerek o azabı o sıkıntı hafifletmeye çalışıyor. Eğlencelerle de işte içki, alkol ne aklınıza geliyorsa uyuşturucuya kadar da beyni iptal ediyorlar. Dikkat edin. Sual eğer denilse dalalette yani inkarda Allah'a inkarda. Ahireti inkarda öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki kafir yani Allah'a inanmayanlar değil hayattan lezzet alması hiç yaşamaması lazım geliyor. Belki o elemden ezilmeli o korkudan ödü patlamalıydı. Çünkü insaniyet itibariyle hadsiz eşyaya müştak 
ve hayata aşık olduğu halde küfür vasıtasıyla mevtini, ölümünü, bir idam ebedi ne demek? Yani sevdikleriyle bir daha kavuşamamak üzere ayrılmak demek ölüm. Ya bunu arkadaşlar düşünebiliyor musunuz gerçekten? Benim ruhum almıyor ya. Kalbim böyle sıkıntı hissediyorum. Düşünsenize annemi göremeyeceğim bir daha. Çocuklarımı bir daha göremeyeceğim. Öleceğim ve bir daha arkadaşlarımı, dostlarımı hiç göremeyeceğim. Yok olup gideceğim. Şu anda bunu düşünmek bile bana ruhuma, kalbime acı veriyor. Bir insan buna nasıl inanabilir? İnanıp nasıl yaşayabilir? Çünkü insaniyet itibariyle her eşyaya müştak. Ve hayata aşık olduğu halde küfür vasıtasıyla ölümünü bir idame ebedi, ebedi bir ayrılık ve bir firak la yezali ve zevali mevcudatı ve ahbabının ölümlerini ve bütün sevdiklerini idam ve müfarakatı ebediye suretinde ebedi bir ayrılık suretinde gözü önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan nasıl yaşayabilir? Nasıl hayattan lezzet alabilir? Ben küçükken böyle babamın annemin öleceğini düşündüğüm zaman o düşünce zihnimden gitsin diye yorganın altına girerdim. Hani kapatayım ki sanki çocukça bir düşünce düşünce gidecekmiş gibi. Böyle aklıma getirmek istemiyordum. Şimdi mesela büyüdük çocuklarımızın ölümü bizi endişelendiriyordu. Bak sadece imanımızla bildiğimiz halde geçici bir ayrılık olduğunu bildiğimiz halde. Bak geçici yani sadece öleceğiz onlar bizden önce berzaha gidecekler. Sevdiklerimizle kısa bir müddet görüşemeyeceğiz sonra kavuşacağımıza iman ettiğimiz halde bile. Bu kısacık ayrılık bile ruhumuzda ne kadar büyük feryatlar ne kadar üzüntüler ne kadar sıkıntılar oluşturuyor. Doğru değil mi? Üstad da bunu soruyor. Nasıl lezzet alabilir? O sorulmuş. El cevap. Acip bir mugalatayı şeytaniye ile kendini aldatır. Şeytanın acip bir aldatması oyunu ile. Öyle yaşar. Bu aldatma üzerine yaşar. Suri bir lezzet alır zanneder. Bir gün bir ateist arkadaşla konuşuyoruz. Ben dedi öldükten sonra dedi. Dirilişe inanmıyorum. Zaten yaratıcı da inanmıyorum ben dedi. Bu düşünce dedi bana mantıklı gelmiyor. Saçma dedi. Sana bir şey soracağım dedim. Yani onu anlatacağım, sana izah edeceğim, ikna edeceğiz de. Önce baştan bir şey sormak istiyorum dedim sana. Sen dedim anneni seviyor musun? E çok seviyorum. Söz böyle. Yani anneni bir şeyle değişir misin? Değişir miyim dedi. Yani o benim her şeyim, o benim hayatım, o benim canım. Peki dedim ölünce annenle bir daha asla görüşememek sana dedim güzel geliyor mu? Bundan hoşlanıyor musun? Bu düşünce seni rahatlatıyor mu yoksa sana ızdırap mı veriyor dedim. Ya işin gerçeği dedi ruhen çok rahatsız oluyorum dedi. Bir daha dedi görüşememekten. Çünkü dedi o ayrılığı hiç istemiyorum annemden. Ama dedi doğa böyle istiyor. Ya dedim kardeşim bak fıtratına uygun olmayan bir şey. Ayrılmak istemiyorsun. Seni böyle yaratan, böyle duygular veren, böyle hisler veren, bu hisleri senin fıtratına yerleştiren, ayrılmak istemeyen, ölmek istemeyen sana ölmek duygusunun tersi olan ebedi yaşamayı vereceğini vaat ediyor. Seni sana gönderilmiş Kur'an, sana gönderilmiş peygamber, bak senin İstemediğin şeylerin aslında olmayacağını söylüyor. Diyor ki sevdiklerinizle ebediyen kavuşacaksınız. Dünyada ayrılık bu vakkat geçici. Tabi dediği şey şu. Bu çok güzel geliyor bunlar ama. Yani bu sözler çok güzel. Böyle olmasını çok isterdim modunda. Hala değil mi? Ya bak fıtratına uygun değil. Ne diyor üstad? Acık bir malatayı şeytani ile kendini aldatır yaşar. Suri bir lezzet alır zanneder. Meşhur bir temsili onun mahiyetine işaret edeceğiz şöyle ki. Bakın üstad bunu nasıl anlatmış? Hakikaten çok güzel bir örnek. Deniliyor ki deve kuşuna demişler. Çok hoşuma giden bir örnek. Kanatların var uç. Deve kuşunu biliyorsunuz. Kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp Küçücük ya kanatları. Ben deveyim demiş. Uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. 
Halbuki koca gövdesi dışarıda, koca gövdesini dışarıda bırakmış, o gövdesini avcıya hedef etmiş. Sonra ona demişler, madem deveyim diyorsun, yük götür, o zaman da kanatlarını açıvermiş, ben kuşum demiş, yükün zahmetinden kurtulmuş. Bunu niye anlatıyor bize üstad? O inkar eden kafirin, ateistin ruh dünyasını anlatıyor. Amcam ne deve ne kuş. Şimdi bu nasıl oluyormuş psikolojik olarak o şeytani mağlata nasıl onu rahatlatıyormuş. Fakat hamisiz ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi kafir Kur'an'ın semavi ilanatına karşı küfrü mutlakı bırakıp meşkuk ne demek? Şüpheli bir küfre inmiş. Bakın dikkat edin. Zihninde var. Ateistlik, kafirlikte ne olmuş? Adamlar bakmışlar ki ulan sonsuz bir yokluk bu çok mantıklı değil. Karma demişler. Reenkarnasyon. Ölmüyoruz ki. Ne oluyorsunuz? Bir doğuyoruz işte bir yerde kral oluyoruz. Bir yerde kral çözüyoruz. Bir yerde başka vücuda giriyoruz. Ben işte hayvan oldum. işte tavşan oldum değil mi? Bak amcamlar ne yaptılar? Deve kuşundaki o örnek gibi kendilerini farklı bir inkarın yani Allah ve peygamberini ahirete inkarın farklı moduna getirdiler. Sürekli dönüyormuş arkadaşlar. Her ölüm bir başlangıç. Her ölüm bir başlangıç. Dünyada boyuna dönüyorlar. Ona denilse madem ölüm ve zevali bir idame ebedi biliyorsun kendini asacak olan dar ağacı göz önünde ona her vakit bakan nasıl yaşar? Nasıl lezzet alır her an öleceğini bilmekle nasıl mutlu olabilirsin? O adam Kur'an'ın umumi veçi rahmet, Kur'an'ın rahmet cihetiyle şumulü nurundan aldığı bir hisseyle der. Ölüm idam değil. İhtimal beka var. Veya deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar ta ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın. Ve zevale eşya onu ok atmasın. Ölünce ne diyor arkadaşlar şu anda inançları İslam'ın ön noktada olmayanlar? Işıklar içerisinde uyu. Şimdi nerede uyuyor merak ediyorum. Ahiret yok, berza yok. Bu arkadaş nerede uyuyor yani? Değil mi? Işık nereden geliyor? Tesisat ne zaman çekildi? Şimdi nasıl oluyor bu anlamıyorum. Ne oluyor? Sen bizim hep kalbimizde yaşayacaksın. Bakın onlar için o kalp hep kalpte yaşamak ne oluyor? Onlara bir ahiret hissi veriyor. Yani unutulmayacağız. İşte bu gibi şeytani mağlatalarla, hilelerle ne yapıyorlar? Rahatladıklarını düşünüyorlar. Nasıl? Ya ama işte bu psikolojik olarak rahatlıyor. Neden? Çünkü Kur'an diyor yani ya biz ne diyoruz? Nurlar içerisinde uyuyor adam ışıklar diyor. Nur bile demiyor yani. Garip, o garip oyunlar gerçekten. Elhasıl meşkuk küfür vasıtasıyla. Meşkuk küfür ne? Yani deve kuşu gibi. O tarafta olur o tarafta olur yani. Deve kuşu gibi ölüm ve zevali idam manasında gördüğü vakit. Kur'an ve semavi kitapların ahirete imana dair kati ihbaratı ona bir ihtimal verir. Bir tanesi de böyle söylüyordu ateistlerden görmüşsünüzdür. Ya ben inkar ediyorum. Allah yok, ahiret yok diyorum. İşte ya varsa, ya varsa da zaten var olmuş olur diyor, geçmiş olur, sorun yok diyor. Adam inkarla geçince de sorun olmayacağını düşünüyor. Ne enteresan değil mi? Allah beni inkar ederseniz, ahireti inkar ederseniz, meleklerimi Kur'an'ı gönderdiğim peygamberi inkar ederseniz, ona göre amel etmezseniz ebedi cehennemde yanacaksınız diyor. Adama diyorsun ki yani ya varsa, e varsa diyor, vardır diyor, problem olmaz ki diyor, zaten var olan bir yere gideceğiz diyor. Ben o zaman Tanrı'ya anlatırım diyor şeyleri, ne, ne olacağını. Hani sanki böyle şey gibi yani, çok basit bir mevzuymuş gibi. Yani seni inkar ettim, aa varmışsın, aa Konfetilerle karşılayacağını zannediyorum. Hani boynuna böyle çek asacaklar. Öyle düşünüyor tahmin ediyorum. O kafir o ihtimale yapışır. O dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse madem baki bir aleme gidilecek. Dikkat edin. Madem baki bir aleme gidilecek. O alemde güzel yaşamak için tekalifi diniye meşakkatini çekmek gerektir. Namaz, oruç, zekat, 
değil mi? İyi insan olmak için gerekli olan Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmen gerekir. O adam o zaman ne yapacak? Deve kuşunu hatırlayın. O şekki küfür cihetiyle der. O küfürdeki şüphe cihetiyle der. Belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Ya soruyor bir mantıklı mı bu? Yani yokluğa ihtimal mi varlığa ihtimal vermek mi daha mantıklı? Yok niye çalışayım diyor. Peki soruyorum Müslümanlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar. İşte ne bileyim iyi insan, iyi kul olmak için yalan söylemiyorlar, harama girmiyorlar, başkasının namazına, ırzına ne göz dikmiyorlar. İşte Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya çalışıyorlar. Bu insanlar öldüler ateistin mantığına göre bakın ölseniz ahiret yokmuş. Ne kaybedersiniz ki? Bu yapmış olduğunuz şeylerde hiçbir kaybınız yok ki. Ama öteki adam bunların hiçbirisini yaşamıyor. E soruyorum kaybedeceği şeye bir baksanıza. Yani apaçık ayetler değil mi? Yüzlerce ayetler, yüzlerce hadis-i şeriflerle anlatılmış hakikat var. Allah'ın varlığına inkar, inkar edenler, peygamberi inkar edenler. Arkadaşlar basit bir şey değil. Ebediyen hiç çıkmayacakları bir azap mekanı olan cehennemde kalacaklar. Çıkmak ihtimali dahi olmayan sonsuz bir azap. Büyük cesaret. Büyük cesaret. Peki Allah'ın istediği şeyler? E çok basit. Allah benim varlığıma iman edin diyor. Yani şu kainat Allah'ın varlığını apaçık gösterdiği halde. Nesine zorlanıyorsun? Farzları yerine getirin diyor. Dünyanın en kolay işi. Bakın Allah'ın sizden istediği farzlara çok az. Şu haramları yapmayın diyor. E yapma. Onlar da çok az. Hadi yaptın, tövbe et, günahlarını affederim, bağışlarım diyor. E sen bunu da yapmıyorsun. Sonunu kendi hazırlıyor insanın. Yani vaktaki o hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka cihetiyle idam-ı ebedi alamından, üzüntüsünden kurtulur. Meşkuk, o şüpheli küfrün verdiği ihtimali adem cihetiyle tekalifi diniye meşakkati ona müteveccü olur. Ona karşı küfür ihtimaline yapışır. Neden inkar ediyormuş? Amel yapmak, namaz kılmak, Allah'ın istediği gibi yaşamak zor geldiği için de ya yoksa diyerek de o tarafta aynı deve kuşu gibi bu sayanda o şekilde kurtuluyor. Ya varsa ya yoksa. Deve kuşu gibi. Deve ol, ben kuşum. Kuşsan uç, ben deveyim. Demek bu noktayı nazarda müminden ziyade bu hayattan lezzet alır zannediyor. Çok enteresan. Kafirler öyle zannediyor ateistler de var. Biz hayattan çok lezzet alıyoruz. Siz Müslümanlar böyle ne, gaf, ne derler kasavet içindesiniz. Hep hüzün hali. Ya ne hüzün hali? Biz de denize gidiyoruz, biz de yüzüyoruz, ormana gidiyoruz, mangal yapıyoruz. Değil mi? Yani ailemizde geziyoruz, oturuyoruz, yemek yiyoruz. Yani bizden farklı bir hayat yaşadıklarını düşünüyorlar. Bizi de uzaylı gibi görüyorlar herhalde yani. Helal dairesi Allah'ın mümine verdiği helal dairesi o kadar geniş ki harama girmeye lüzum yok. Adam içki içeceğim diyor. Ya içkinin dışında Cenab-ı Hak yüzlerce içecek yaratmış. Onları iç. Ya benim şehvani duygularım var. E evlen. Öyle değil mi? E ben gezmek istiyorum. E seni kim tutuyor? Yüzmek istiyorum. Tamam yüzde kardeşim çırılçıplak girme. Hadi çırılçıplak gireceksen ne bileyim bir havuz yaptır orada gir. Çok istiyorsan yani. Doğru mu? Yani helal dairesi çok geniş. Müminler çok güzel bir hayat yaşıyorlar. Müminler hem dünyada hem ahirette çok keyifli hayat yaşayacaklar inşallah yani. Bir sıkıntı yok ki. Demek bu noktayı nazarda müminden ziyade bu hayattan lezzet alır zannediyorlar. Çünkü tekalifi düniyenin zahmetinden ihtimali küfriyle kurtuluyorlar. Bizi de enayi görüyorlar. Onlar da sabah akşam namaz kılıyor, or- aç kalıyor, oruç tutuyorlar. Gidiyorlar kazandıkları paradan bir yılda toplayıp millete veriyorlar. Bunları da biz enayi gibi görüyorlar. Adam bak ya namaz kılıyor. Ya namaz kalbe ve ruha muhteşem bir lezzet veriyor. Niye? Çünkü biz biliyoruz. Allah var. Görüyoruz kainattan. O görmüş olduğumuz bu muhteşem işleri karşılık. Onun verdiği nimetlere, onun yaratmış olduğu güzelliklere karşı Allahu Ekber deyip, Subhanallah deyip, Elhamdülillah demek bize lezzet veriyor. Biz insanız çünkü. İnsan 
Verilen nimete teşekkür eder. İnsan çok güzel yapılmış bir şey gördüğü zaman takdir eder. İnsan harikulade şeyler karşısında hayretini ifade eder. Bu muhteşem der. İşte Allahu Ekber. İşte Subhanallah. İşte Elhamdülillah bu. Biz Müslümanların namazdan bir eğlendiğimiz bir şey yok ki. Ha bazen nefis ve şeytan bize onu zorlaştıracak işler yapıyor. Doğru mu? Kolay değil onlarda namaz kılmamızı istemiyor ama o mücadele bile güzel. Mesela müminlerin en keyifli hallerinden bir tanesi şudur. Evet mesela ben yatsı namazını kılmışsam siz hala kılmamışsanız bu mesela bana ayrı bir lezzetle veriyor. Hele de saat geç olmuşsa değil mi? Soruyoruz Taner yatsı yıkıldın mı? Ya kılamadım diyor falan böyle bir rahatlık geliyor sana böyle. Değil mi? Çok hoş yani. O zorluğun arkasından da bir keyfi var. Çünkü tekalifi dünyanın zahmetinden ihtimali küfriyle kurtuluyor. Alam ebediyeden ise ebedi sıkıntılardan üzüntüden ise ihtimali imanı cihet ile kendi üzerine almaz. Halbuki bu malatayı şeytan hükmü gayet sati, faydasız ve muvakkattır. Şimdi soruyorum. Geçen hep anlatmışımdır belki. Ölümle ilgili bir şey düşünüyoruz. Benim büyük abim var Selçuk. Onunla konuşurken bütün zaman algımı yok etti adam benim. Şöyle. Dedi ki ya dedi siz dedi yanlış hesap ediyorsunuz dedi. İşte dedi ne kadar kaç yaşındasın işte 50 yaşındasın. İşte işte 70'e kadar yaşarım 20 sene var böyle koca koca söylüyorsunuz dedi. E nasıl dedim hesap edeceğiz? Oğlum dedi 20 tane dedi Temmuz göreceksin dedi. Ulan 20 Temmuz deyince böyle bir hayat bitti gibi geldi bana ya. Sana doğru değil mi? <gülüyor> yani hakikaten öyle gelince bir 20 Temmuz. Şimdi ben kaç yaşındayım? 50 yaşına gelmişim neredeyse. Ben düşünüyorum 65'e kadar yaşasam 15 Ramazan ya. Ama ne kadar hayat bitiyor değil mi? Enteresan bir şey. Yani gerçek bu. Ya çok net soruyorum. Bu kadar açık. Dünyada bak her gün yüz binlerce insan ölüyor ya. Biz bir türlü ölümü kendimize yakıştırmıyoruz. Uzaklarda böyle. Ben ölecek mevzu, ölüm mevzusu açılınca başkaları ölecekmiş gibi geliyor. İşte Kur'an hakimin küffarlar hakkındaki bir nevi cihet rahmeti vardır ki hayatı dünyeviyeyi bak Kur'an kafirlere bile dünyada rahmet. Hayatı dünyeviyeyi onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şek şüphe vererek şek o şüpheyle yaşıyorlar. Ne biliyor musunuz? Ya varsa öyle diyor. Yani ahiret ya varsa ne olacak? Bir şekilde yırtarız lan. Bir şekilde oraya gideriz. Değil mi? Ben tanrıyı onlara diyor ya, varsa bir tanrı diyor. Orada karşılaşırız. De bir beni affeder herhalde ya falan. Böyle hani o işin şımarıklığında böyle. Değil mi? Affeder lan ben herhalde. Derim ki ben işte Allah'ım sen beni biliyorsun falan. Böyle adam bu modda yani. Başına geleceği bilmiyor. Manyak ba- ölme, ölmeyi bayılmak zannediyor yani. <gülüyor> Yoksa ahiret cehennemini andıracak. Bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabı çekeceklerdi. Ve intihara mecbur kalacaklardı. Bakın böyle intihar etmiş çok ateist var. Hatta bir tanesi de kendine video çekmişti. <gülüyor> Hayattan bir anlamı yok. Bilmem şu yok bu yok diye ne yaptı? <gülüyor> kendini astı. Evet niye çünkü bir gayesi yok hayatın dedi yaşanabilecek her şeyi yaşadım dedi adam dedi ki ben gidiyorum gitti herif yani ha, varsa da dedi biraz sonra göreceğiz ki görmüştür kesin işte ey ehli iman bakın ne kadar güzel sizi idam ebediden ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran dünyevi cehennem ne demek? İşte o yaşadığın başına gelen halleri iman cihetiyle baktığın zaman sana kötü gelmiyor. ızdırap verici gelmiyor. Başıma gelen musibetin niye geldiğini biliyorum. Neden geldiğini biliyorum. Sabredersem karşılınca ne alacağımı biliyorum. İbadetlerimin karşılığında ne alacağımı biliyorum. Ölen aileme karşı sabrım var çünkü kavuşacağımı biliyorum. Onlarla kavuşacağım, annemle, babamla, ablamla sarılacağım, kucaklaşacağım. Benden önce vefat etmiş olan sevdiklerimle kucaklaşacağım, onlarla görüşeceğim. Öyleyse ne yapmıyorum? Kafa yemiyorum, üzülmüyorum. Elbette bir hasretin sıkıntısı vardır ama neticesi güzel olacak biliyorum. İşte bunu diyor, dünyevi sıkıntılardan kurtarıyor, uhrevi sıkıntıdan kurtarıyor. Ben iman etmişim. 
Azrail var, ahiret var, Cebrail var, Allah var, peygamber var. E şimdi soruyorum. Ben arabanın biri bir çarptı bana. Çarpınca zaten dünya ile ilişkin tak diye gidiyor. Gittiği zaman ben inanıyorum. Beni karşılayacak kim? Azza Aleyhisselam. O harikulade bir duygu yani. Aa, Azza Aleyhisselam'la karşılaşmak. Hep anlatırım. Ya boynuna sarılırım ya. Bunu hissede askerlik yapanlar bilir. Askere gidersin orada orada bir tanesi işte içinizde Ümraniyeli var mı falan deyince böyle sen oradan var abi falan komutanım falan diye çıkarsın. Lan gel bakayım buraya toprak falan olan bir hiç tanımadığın adam nasıl Ümraniye'yi sordu diye oradan bir tanıdık çıktı diye inanılmaz bir sevinç hissediyorsun. Sanki her şey böyle sana samimi gelmeye sıcak gelmeye başlıyor. Ondan önce böyle korkak korkak duruyorsun askeriyede. İşte bunun gibi yani ben gözümü bak şu anda dünyadayım düşün. Aa, bir açıyorum Azrail. Lan bir kucaklaşalım lan. Ben yıllardır iman ettim sana be. Harika bir şey yani. İnandığım, inandığım en önemli hakikatlerden bir tanesi olan meleklere imanla karşı karşıya kalıyorum yani. Harikulade bir şey yani. Bir mümin için muhteşem. İşte ne diyor sizi idam ebediden, dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına müminane ve mütemidane giriniz sünnet-i seniyesinin dairesine teslim kerane müstahsinane dahil olunuz dünya şikayetlerinden ve ahiret azabından kurtulunuz iman böyle bir şey iman edince her şey güzelleşiyor her şey yerli yerine yerleşiyor her şey anlam bulunuyor. Ben neyim? Niçin yaratıldım? Niye buradayım? Niye insanım? Neden yaşıyorum? Neden bu kadar kısa bir ömrüm var? Neden kainat bu kadar hareket halinde? Her şey anlam buluyor. Muhteşem bir şey. Dünyada en insanı üzecek ölüm bile anlam buluyor. Değil mi? Harikulade ebedi bir hayatın başlangıcı olduğunu anlıyorsunuz. Kafir olunca, inançsız olunca ne oluyor? Bütün bu ızdıraplardan, bütün bu sıkıntılardan kurtulmak için ya düşünmüyorum ikisi için içki içiyorsun, ya uyuşturucu kullanıyorsun ya da aklı uyutucu, düşünmeni engelleyici şeylerle bu ızdıraptan kurtulmaya çalışıyorsun. Ne gerek var? La ilahe illallah Muhammed Resulullah de değil mi? Allah'ın haramlarına itaat et. İsyan etme, ibadetlerini yerine getir. Elhamdülillah ebedi bir cennet bizi bekliyor inşallah. El Fatiha.